Bonjour les amis, c'est Lily Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique infographie dans PowerPoint. Sans toutefois tarder, commençons. Vous pouvez utiliser cette infographie comme sommaire dans vos présentations, dans vos speeches, PowerPoint, dans vos réunions. Voilà. Afin de réaliser cette infographie, nous allons, je vais tout d'abord ajouter une nouvelle diapositive. Ensuite, insérer une ellipse. Voilà, pour la hauteur, vous mettez ça et pour la largeur, ça. Voilà, vous enlevez les contours et vous changez la couleur de remplissage par une couleur de votre choix. Vous dupliquez, vous faites CTRL plus D pour dupliquer. Ensuite, pour la hauteur, vous mettez ces paramètres et pour la largeur, ces paramètres. Voilà, maintenant, vous allez changer la couleur de remplissage et vous Sélectionnez les deux, vous alignez et vous centrez. Et si vous cliquez sur aligner, aligner au milieu. Et si vous cliquez sur aligner au milieu et vous groupez. Voilà. Ensuite, vous centrez tout sur la page. Ensuite, dans insertion, icône, vous allez insérer une icône, par exemple celle-ci. Oui. Cliquez sur insérer. Vous changez la couleur, par exemple en blanc. Oui, voilà. Réduisez. Voilà. Maintenant, je vais insérer du texte. Je clique sur zone de texte et je dessine une zone de texte et je mets mon texte. Par exemple, vous pouvez mettre là le sommaire ou bien le nom de la compagnie. Ça dépendra de vous. Pour la police d'écriture, je prends celle-ci. Je change la couleur en blanc. Et pour la taille, je laisse tel que je centre le texte. Voilà. Maintenant, je vais insérer un rectangle au coin arrondi. Pour la hauteur, je mets ça et pour la largeur, ça. Voilà. J'enlève les contours et voilà. Ensuite, je insère une ellipse. Je, ben, je change les paramètres de la hauteur et ainsi et de la largeur. J'enlève les contours et je change la couleur de remplissage, ce gris par exemple. Voilà. Sans oublier de tout grouper, vous, faites, vous sélectionnez tout et vous groupez. Voilà. Maintenant, je vais insérer du texte. Je dessine ma zone de texte et je mets mon texte. Voilà. Je change la police. Et je change la couleur ainsi que la taille. Voilà. Si la vidéo est un peu rapide, je vous invite à mettre pause et à regarder progressivement. Ensuite, je clique sur icône, insertion, icône. Et j'insère une icône. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et je groupe tout. Je maintiens la touche Shift avancée et je clique sur Grouper. Maintenant, je fais CTRL D pour dupliquer. Et je clique sur format et rotation et je retourne horizontal et je retourne horizontalement voilà je change l'orientation du texte voilà maintenant je vais aligner 
horizontalement pour avoir le même espacement entre les blocs, entre les différents blocs. Je sélectionne tout et je pars dans aligner et aligner au milieu. Je fais je reproduis l'opération pour les autres formes, pour les autres blocs. Aligner au milieu. Aligner au milieu. Voilà. Je sélectionne tout et je clique sur centrer et aligner. Voilà. Et je groupe les formes et je groupe tout ce qui se trouve là. Voilà. Maintenant, je vais changer le texte, par exemple, vision, dans ce cas. Et je change la couleur de remplissage. Donc, maintenant, je vais changer le texte dans chaque bloc et changer également la couleur de remplissage. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça permet de soutenir la chaîne et ça me permet de créer davantage de contenu. Maintenant, je vais insérer une ligne droite. Comme ceci. Et je duplique, je fais un CTRL D pour dupliquer. Voilà, je mets comme ceci. Et je sélectionne les deux lignes et je j'embarque de l'épaisseur et je groupe. Maintenant, je duplique, je fais un CTRL D pour dupliquer. rotation et retourner horizontalement voilà et je mets je change la couleur et je mets en arrière plan je, je sélectionne les deux et j'aligne au milieu maintenant je vais dupliquer les formes je reproduis la même opération Et je change la couleur. Là maintenant, je serre une nouvelle droite. Pour les contours, je mets deux. Pour l'épaisseur, je change la couleur en bleu. Et là, je duplique. Je fais un CTRL D. Je change également la couleur. Voilà, c'est presque notre infographie est presque terminée. Je dois juste changer les icônes. Pour cela, je sélectionne l'icône en question et je clique sur changer et je, sélectionne, je cherche mon icône et clique sur insérer et ça change automatiquement sur la même place. Donc pas besoin de, de changer et ça change sur la même place. Je reproduis la même opération pour les autres. Maintenant, nous allons insérer une image 
pour le fond d'arrière-plan. Pour une image comme fond d'arrière-plan. Pour cela, je clique sur image, infographie, euh, photographie. Vous pouvez cliquer sur texture. Bon, par exemple, je prends celle-ci. Et je mets en arrière-plan. Voilà. Je clique sur rogner pour rogner. Voilà. Voilà. Maintenant, là, je copie juste le texte, le titre qui se trouve là. Et c'est bon. Je clique sur coller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me donner des suggestions, de vous, de donner vos suggestions, vos avis en commentaire. Ça permet de m'améliorer et de créer de bons contenus.